do chính mà mình chọn sóng sin đó là nó phù hợp với quy tắc easing. Đây là một trong 12 quy tắc làm chuyển động mà bất kỳ animator nào cũng phải thuộc nằm lòng. Các quy tắc này rất hữu ích và được trích ra từ cuốn sách nổi tiếng là The Illusion of Life đến từ một studio hoạt hình cũng nổi tiếng nốt đó là Disney. Để tóm gọn lại thì bốn ý chính trong video này là Shader Grab rất mạnh là một công cụ thiết kế shader rất trực quan, rất hữu ích. Điểm thứ hai đó là mỗi khi cần pha trộn một thứ gì đó thì hãy nghĩ tới nốt lớp. Trong trường hợp mà giá trị mình có không nằm trong khoảng mong muốn thì hãy sử dụng nốt Remap thần thánh để các quan trên bế chúng vào khuôn khổ. Điểm thứ ba là hãy cố gắng làm cho Shader Grab phù hợp với nhiều tình huống hơn là chỉ một vật thể duy nhất, khổ trước thì sướng sau. Và cuối cùng thì hãy sắp xếp Shader Grab gọn gàng ngăn nắp như một gói quà bởi vì nó sẽ là món quà bạn gửi tặng chính mình trong tương lai hoặc cũng có thể là các anh em kiếm đẹp khác. Trong video này thì tôi đã nói về phép nhân bằng nốt multiply rồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nốt toán học khác như là cộng trừ chia xem sao. Tên của các nốt đó là add, subtract, divide và modulo. Trong đó thì divide là phép chia lấy phần nguyên còn modulo là phép chia lấy phần dư. Nếu mà phân biệt được hai nốt này với nhau thì sẽ rất tốt đấy vì chúng sẽ được sử dụng để tạo nên tiling effect giống như trong hình. Bật mí một chút là ở video sau thì mình sẽ dùng đến nốt S nên là hãy tìm hiểu nhé. Remap là một nốt rất mạnh và linh hoạt sẽ được dùng rất nhiều nhưng trong một số trường hợp thì việc chuyển đổi các giải số không cần cồng cành đến thế mà ta có nhiều lựa chọn khác tối ưu hơn ví dụ như là các nốt clam, saturate, minimum hay maximum. Bạn tự đọc tài liệu về chúng và thử nghiệm trực tiếp trong Shader Graph luôn nhé. Đồ thị hình sin đúng là rất hay gặp trong shader nhưng nó không phải là đồ thị biến thiên duy nhất mà shader graph có. Ngoài nó ra thì còn có đồ thị răng cưa so tút hay là đồ thị tam giác triangle nữa. Nếu tôi muốn tạo ra chuyển động quay 360 độ lặp lại vô tận thì tôi sẽ dùng đồ thị răng cưa thay vì sóng sin. Đố bạn biết tại sao? Thực tế thì đồ thị tam giác cũng có thể được sử dụng trong video này để chuyển qua lại giữa hai màu nhưng lý do chính mà mình chọn sóng sin đó là nó phù hợp với quy tắc easing. Đây là một trong 12 quy tắc làm chuyển động mà bất kỳ animator nào cũng phải thuộc nằm lòng. Các quy tắc này rất hữu ích và được trích ra từ cuốn sách nổi tiếng là The Illusion of Life đến từ một studio hoạt hình cũng nổi tiếng nốt đó là Disney. Bạn tự tìm hiểu 11 quy tắc còn lại nhé.